దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ కూడా మన ప్రభు మన రక్షకుడైన సుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియులరా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా బాగున్నారని ప్రభునందు తలంచు మీకోసం ప్రతిరోజు కూడా మేము ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం మా గురించి కూడా మీరు చేయొచ్చున్న ప్రార్థనలను బట్టి మరొకసారి మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు మరి నేటి ఉదయకాల సమయం అందు తన పరిశుద్ధమైనటువంటి నామమునకు మహిమ కలుగునట్లుగా ఎన్నిక లేని మన జీవితాలకు ప్రభు ఇచ్చినటువంటి ఈ శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తూ మరి ఒక అంశాన్ని బట్టి ప్రభు వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం ఎ మార్నింగ్ వితౌట్ క్లౌడ్స్ మబ్బులు లేని ఒక ఉదయం మబ్బులు లేని ఒక ఉదయం అనేటువంటి అంశం ద్వారా దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాతో పాటు చూడండి సమయలు రెండవ గ్రంథము ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఒకటవ వచనం నుండి ఏడవ వచనం వరకు చదువుకుందాం సమూహలు రెండవ గ్రంథము ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఒకటవ వచనం నుండి ఏడవ వచనం వరకు దావీదు రచించిన చివరి మాటలు ఇవే ఎస్ఐ కుమారుడు దావీదు పలికిన దేవోక్తి ఇదే యాకోబు దేవుని చేత అభిషక్తుడై మహాధిపాత్యము నొందిన వాడును ఇస్రాయలీల స్తోత్ర గీతములను మధురగానము చేసిన గాయకుడు నగు దావీదు పలికిన దేవోక్తి ఇదే యహోవా ఆత్మ నా ద్వారా పలుకుచున్నాడు ఆయన వాక్కు నా నోట ఉన్నది ఇస్రాయలీల దేవుడు సెలవిచ్చుచున్నాడు ఇస్రాయలీలకు ఆశ్రయ దుర్గమగువాడు నా ద్వారా మాట్లాడుచున్నాడు మనుష్యులను ఏలు ఒకడు పుట్టును అతడు నీతిమంతుడై దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఏలును ఉదయ కాలపు సూర్యోదయ కాంతి వలను మబ్బు లేకుండా ఉదయించిన సూర్యుని వలను వర్షము కురిసిన పిమ్మట నిర్మలమైన కాంతి చేత భూమిలో నుండి పుట్టిన లేత గడ్డి వలను అతడు ఉండును నా సంతతి వారు దేవుని దృష్టికి అనుకూలులే కదా ఆయన నాతో నిత్య నిబంధన చేసి ఉన్నాడు ఆయన నిబంధన సర్వ సంపూర్ణమైన నిబంధనే అది స్థిరమాయను దేవునికి పూర్ణానుకూలము అది నాకు అనుగ్రహింపబడిన రక్షణార్థమైనది నిశ్చయముగా ఆయన దానిని నెరవేర్చును ఒకడు ముండ్లను చేత పట్టుకొనుడుకు భయపడినట్లు దుర్మార్గులు విసర్జింపబడుదురు ముండ్లను పట్టుకొని వాడు ఇనుప పనిముట్టునైనను బల్లెపు కోలననైనను వినియోగించును కదా మనుషులు వాటిలో దేనిని విడువక అంతయు ఉన్న చోటనే కాల్చి వేయదురు దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకు ముందున్న పరిశుద్ధుడైన తండ్రి ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు ఏ యోగ్య తారహత లేకపోయినా నాకు ప్రభు మీ ప్రియులైన బిడ్డలందరికీ ఇచ్చినటువంటి సమయాన్ని బట్టి నేను స్థుతిస్తూ ఉన్నాం చదువుబడిన ఈ లేఖనం ద్వారా తండ్రి ఎ మార్నింగ్ వితౌట్ క్లౌడ్స్ మబ్బులు లేని ఒక ఉదయం అనేటువంటి అంశం ద్వారా నాతోనూ మీరు ప్రియ బిడ్డలందరితో మాట్లాడి మమ్మను బలపరచి మీరు అక్కడ కొరకు సిద్ధపరచు మన మెలకోగలిగిన ఆత్మతో మా రక్షకుడైన ఏసయ్య పరిశుద్ధ నమ్మమునందు ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు మనం ధ్యానిస్తున్నటువంటి ఒక అంశాన్ని ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం మబ్బులు లేని ఒక ఉదయం ఉంటుందండి ఆలోచించండి ప్రియులరా ప్రతి ఉదయం ఖచ్చితంగా మబ్బులు అనేవి మనకి కనబడతాయి అయితే మన ఈ జీవితంలో మన ఈ జీవిత కాలంలో ఈ లోకమందు ఆ రోజు కూడా రాబోతుంది త్వరలో ఏట ఆ రోజు అంటే మబ్బులు లేని రాజు మబ్బులు లేని ఆ రోజు దేవుని వాక్యం చాలా స్పష్టంగా చెప్తూ ఉంది పిల్లల నాలుగో వచ్చిన మందు రెండవ సమయాల గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయంలో ఉదయ కాలపు సూర్యోదయ కాంతి వలను మబ్బులు లేకుండా ఉదయించిన సూర్యుని వలను ఆమెన్ ఈ చదువుకున్న ఏడు వచ్చినాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ఒకటి నుండి ఏడు వచ్చినాలు అన్నీ కూడా ప్రియులరా దావీదు రాజు అయినటువంటి మహారాజు అయినటువంటి దావీదు తన నోటితో పలికినటువంటి మాటలు స్వయాన ఈ మాటలన్నింటి యొక్క భావం ఏమంటే ప్రియులరా ఒకటే అది ద హోప్ ఆఫ్ హెవెన్ ఈజ్ ఎ యూనివర్సల్ హోప్ completely my dear brother and sisters those all verses are talking about the hope which is universal 
సర్వలోకమంతటికి కూడా సర్వజనులందరికీ కూడా వర్తించేటువంటి కలిగి ఉన్నటువంటి నిరీక్షణను గూర్చి మాట్లాడుతూ ఉన్న వచనాలుగా ఉన్నవి ఇవి ఎటువంటి నిరీక్షణ అంటే ఇది ద హోప్ ఆఫ్ హెవెన్ పరలోకమును కూర్చున్నటువంటి యొక్క నిరీక్షణ దావీద్ యొక్క చివరి మాటలని మనం స్టార్టింగ్లో చూసాం ఇరవై మూడవ అధ్యం మొదటి వచనంలో దావీదు రచించిన చివరి మాటలు ఇవే తన కలము నుండి తన నోట నుండి వెలువడిన ఆఖరి మాటలు అయితే ఆఖరి మాటలలో ఏ విధంగా తను ఫినిషింగ్ ఇస్తున్నాడంటే తెలియపరుస్తున్నాడంటే నాకంటూ ఒక నిరీక్షణ ఉంది ఆ నిరీక్షణ దేని గురించి అంటే పరలోకమును గుర్చినటువంటి నిరీక్షణ అది కీర్తనకారుడు దావీదు మన ముందు ఉంచినటువంటి ఈ మాటల ద్వారా ఈ ఉదయకాల మందు ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా నీవు నేను మనందరమును కూడా గ్రహించవలసినటువంటి సత్యం ఏమంటే దెర్ ఈజ్ ఎ డే మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అండ్ ఆల్సో దెర్ ఈజ్ ఎ ప్లేస్ అండ్ దెర్ ఈజ్ ఎ ల్యాండ్ ఆఫ్ ప్యూర్ డిలైట్ వేర్ సైన్స్ ఇమోటల్ రెయిన్ ఇన్ఫినైట్ డే ఎక్స్క్లూడ్స్ ద నైట్ అండ్ ప్లైజర్స్ బ్యానిష్ పెయిన్ ఒక రోజు అనేది ఉంది ఒక స్థలం అనేది ఉంది మనందరికీ కూడా ఆ స్థలముందు మనలో ఉన్నటువంటి సమస్త దుఃఖము బాధ వేదన అంతా కూడా పూర్తిగా కూడా తుడిచివేయబడింది అక్కడ దుఃఖం ఉండదు ఏడ్పు ఉండదు పిల్లరా అక్కడ ఆనందమే తప్ప అక్కడ విచారం అనేటువంటిది కలవరం అనేది ఉండదు సంపూర్ణమైనటువంటి ఆనందము ఆ స్థలముందు ఉంది ఆ స్థలమును కూర్చున్నటువంటి ఒక నిరీక్షణ ఆనాడు మన పితరుడైనటువంటి దావీదు రాజైన దావీదు చివరి మాటలుగా తను మాట్లాడిన ఆ మాటల్లో తన యొక్క ఆంతర్యం ఏమంటే తన సంతానం అందున్నటువంటి బిడ్డలందరూ కూడా తన వలె అట్టి నిరీక్షణతో అట్టి నిరీక్షణను కలిగి వారి జీవితాలను ముందుకు నడవాలని కొనసాగించాలని దావీదు మహారాజు కోరుకున్నాడు ఉదికల ముందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను గూర్చి నన్ను గూర్చి మన అందరిని గూర్చి కూడా మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమంటే దర్ ఈస్ ఎ డే ఇన్ ఎవ్రీ వన్ లైఫ్ ఆన్ దట్ డే మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ దెర్ విల్ బి నో క్లౌడ్స్ బట్ దర్ ఈస్ ఎ మార్నింగ్ అక్కడ మొబ్బులు అనేవి ఉండవు కానీ అక్కడ ఒక ఉదయాన్ని నీ జీవితంలోనూ చూస్తావు నా జీవితంలో నేను చూస్తాను మన అందరము చూడబోతూ ఉన్నాం మబ్బులు లేని ఒక ఉదయము మన జీవితంలోనికి రాబోతూ ఉంది ఆ ఉదయము ఎటువంటిది అంటే ఆ ఉదయము ఏ విధమైనటువంటిది అంటే ప్రియులరా పరలోకమును కూర్చున్న నిరీక్షణ కలిగిన వారికి మాత్రమే అట్టి ఉదయం యొక్క అనుభవం అట్టి ఉదయం యొక్క స్థితి ఏమిటనేది అర్థమవుతూ ఉంది పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మనం గమనించినట్లయితే ఐజక్ వాట్స్ అనేటువంటి ఒక వేదాంతవేత్త పరిశుద్ధ గ్రంథమే ఇన్ ఆయన ఏమన్నాడంటే ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ వి ఫైన్ క్లియర్ డిఫినైట్ టీచింగ్ అబౌట్ హెవెన్ పరలోకమును గురించి ఎక్కడా మనకు దొరకదు కానీ స్వర్గమును గుర్చిన పరలోకమును గుర్చిన ఒక సంపూర్ణమైన పర్ఫెక్ట్ ఎక్స్ప్లనేషన్ ఆర్ డెఫినేషన్ చక్కని నిర్వచనము వివరణ అనేది కేవలం పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్లో మాత్రమే దొరుకుతుందని చెప్పి తన నోట మాట్లాడాడు చదువుదామా కీర్తనల గ్రంథము డెబ్బై మూడవ కీర్తన ఇరవై నాలుగవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం ప్రియులరా నీ ఆలోచన చేత నన్ను నడిపించదవు తరువాత మహిమలో నీవు నన్ను చేర్చుకుందువు ఆమెన్ దేవునికి స్తోద్ర ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే కీర్తనకారుడు అంటూ ఉన్నాడు దో షెల్ గైడ్ మీ విత్ ద కౌన్సిల్ అండ్ ఆఫ్టర్ వర్ రిసీవ్ మీ టు గ్లోరీ అదే రీతిగా మరొక వచ్చినాన్ని కూడా మనం చదువుదాం హెబ్రిల్కు రాసినటువంటి పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచ్చినాన్ని హెబ్రిల్కు రాసినటువంటి పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం నిలువరమైన పట్టణము మనకిక్కడ లేదు కానీ ఉండబోవుచున్న దానికోసము ఎదురు చూచుచున్నాము పుట్నోట్లో ఈ రీతిగా ఉంది ప్రియులరా ఏమనంటే వెదుకుచున్నాము ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిళ్ళారా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి 
ఏ మార్నింగ్ వితౌట్ క్లౌడ్స్ మబ్బులు లేని ఒక ఉదయము అనేటువంటిది మన జీవితంలో మనం చూడాలి అంటే మన అందరి కొరకు ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ఆ దినమును మనం ఎదుర్కొనాలి అంటే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీలో నాలో మన అందరిలో ఉండవలసినది ఏమిటి అంటే సమూహలు రెండవ గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ఒకటి వచ్చి నుండి ఏడవ వచ్చిన వరకు దావీదు తన నోట చివరి మాటలుగా పలికిన ఆ మాటలలో ఉన్న భావం అదే యూనివర్సల్ హోప్ అబౌట్ హెవెన్ పరలోకమును కూర్చున్నటువంటి యొక్క నిరీక్షణ మనందరికీ కూడా ఆనాడు దావీదికే కాదు ప్రియులరా నేడు ఈ వాక్యమును వింటున్న మీకు ప్రకటిస్తున్న నాకు మనందరికీ కూడా పరలోకమును కూర్చున్నటువంటి నిరీక్షణను మనం కలిగి ఉండాలి అది ఆ నిరీక్షణ ఏమై ఉన్నది ఎటువంటిది అంటే ప్రియులరా చూడండి ఇక్కడ అపోస్తున్నటువంటి పౌల అంటూ ఉన్నాడు కదా హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పదమూడు పద్నాలుగులో నిలువరమైన పట్టణము మనకి ఇక్కడ లేదు ఉండబోవచ్చున్న దాని కోసం ఎదురు చూచుచున్నాము అంబే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే వెదుకుచున్నాము అవర్ కంప్లీట్ లైఫ్ ఈజ్ లైక్ ఎ సర్చింగ్ అండ్ ఫైనింగ్ ద ట్రూ ప్లేస్ విచ్ వాజ్ నౌ బీయింగ్ రెడీ బై అవర్ ఆల్ మైటీ గాడ్ ఇన్ ద హెవెన్ మన సర్వశక్తిమంతుడైనటువంటి దేవుని ద్వారా దేవుని చేత మన కొరకు సిద్ధపరచబడుతున్నటువంటి ఆ సంపూర్ణమైన ఆ పరిపూర్ణమైన ఆనందమునిచ్చే ఆ ప్రదేశము ఆ ప్రదేశం కొరకు మనం ఎదుగుచున్నాం ఈ జీవితాంతము కూడా ఈ జీవితం అంతయు కూడా ప్రియులరా మన అందరి యొక్క ఈ జీవిత ప్రయాణం వెదగటం అనేటువంటిది ఎదురు చూచటం అనేటువంటిది అంటే నీవు బ్రతికినంత కాలము కూడా దేని గుర్చి నీ ఆలోచన ఉండాలంటే నా ఆలోచన ఉండాలంటే మన తలంపులు ఉండాలంటే ప్రియులరా నిలువరమైనది ఈ పట్టణము కాదు నేను ఉంటున్న ఈ ప్రదేశము నేను నివసిస్తున్న నా ఈ గృహము నేను కలిగి ఉన్న నా ఈ స్థితి నా ఈ అందము నా ఈ జ్ఞానము నాకున్న ఈ బలము ధనము ఇవేవి కూడా నిలువరమైనవి కావు శాశ్వతమైనవి కావు దోజ్ ఆర్ ఆల్ టెంపరీ థింగ్స్ అవన్నీ కూడా తాత్కాలమైనవి శిథిలమైపోయేవి నశించిపోయేవి బట్ కానీ దెర్ ఇస్ ఎ ప్లేస్ విచ్ విల్ స్టే ఫర్ ఎవర్ ఒక ప్రదేశం ఉంది అది ఎప్పుడు కూడా నిత్యము నిలిచి ఉండే ప్రదేశము అది మనకి ఇక్కడ లేదు ఆ పట్టణం ఇక్కడ లేదు అది కేవలము పరలోకమునందు ఉంది అని ఎదురు చూచే వ్యక్తికి ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా ఈ లోకమునందు ఏముండు వంటి వారి జీవితాల్లో దెర్ ఆర్ సమ్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ వితౌట్ క్లౌడ్స్ దెర్ విల్ బి నో మార్నింగ్ మబ్బులు లేకుండా ఉదయం అనేది మనకు ఉండదు కానీ those who have faith are those who have hope about heaven in the lord almighty jesus sarva shakti mundude inatundi yesu christu prabhu nandu evaraithe vishwasamu nirikshanam kaligi untaro paralokamunu guchinatundi nirikshana variki oka goppa ఆశీర్వాదాన్ని ఇచ్చాడు ప్రభు ఏమిటో తెలిసి ఆశీర్వాదం నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా వారి జీవితాల్లో మబ్బులు ఉండవు అవి ఏ విధమైన మబ్బులు ఎటువంటి మబ్బులు అవి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ దోజ్ ఆర్ ఆల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ నో మై యూర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ప్లీజ్ కమ్ విత్ మీ లెట్ ఎస్ గో అండ్ సి వాట్ ఇట్ సేస్ అబౌట్ దోస్ క్లౌడ్స్ ఫ్రమ్ ద స్క్రిప్చర్ లేఖనాల్లో నుండి మనం చూద్దాం అవి ఎటువంటి మేఘాలవి ఎటువంటి మబ్బులవి ఆ మబ్బులను గురించి ఏమని చెప్తూ ఉందో పరిశుద్ధ గ్రంథం ద్వారా మనం నేర్చుకుందాం అయితే ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి నీవు నేను ఈ ఉదయకాల సమయం అందు మనందరము కూడా గమనించవలసినటువంటి సమయం ఒక విషయం ఏమంటే దేవుని వాక్యము ద్వారా ఏ మార్నింగ్ వితౌట్ క్లౌడ్స్ in this life my dear brother and sister every day has its clouds but this is our hope a coming day which shall dawn bright and clear a morning without clouds manakantu ee jeevitha kalamandu prathi roju kuda edo oka vidhamaina tvanti mobbu edo oka vidhamaina tvanti oka megam mobbu ane tvanti di ni jeevithamlo kachithinga untundi ఆ మబ్బు అనేటువంటిది ఎటువంటిది అనేది మనం చూడబోతున్న ముందు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఒక మరొక సత్యం ఏమంటే నా ప్రియా దేవుని బిళ్ళరా ఆ దినమున ఆ ప్రభు యొక్క రెండవ రాకడలో ఆ యేసు క్రీస్తు యొక్క రెండవ రాకడలో మన నిజ దేవుడు మన కొరకు ఆ పరలోకము నుండి ఆ పరలోక పట్టణము నుండి ఆయన అవరోహణము ఆ దినాన ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడు ఆ సహోదరి మన మబ్బులన్నీ కూడా కనుమరుగైపోతాయి ఏ మొబ్బ అయితే నిన్ను ఇప్పుడు వారికి పట్టి ఉందో ఏ మొబ్బ అయితే నిన్ను విడవకుండా నీ వెంట ఆడుతుందో నేడలా ఆ మొబ్బు అంతా కూడా కనుమరుగైపోయేది 
నీవు ఆ పరలోకమును కూర్చున్న నిరీక్షణను కలిగి నీవు నేను జీవించినప్పుడు బ్రతికినప్పుడు చూద్దాం మా ప్రభు నందున ప్రియ సహోదరి సహోదర మొట్టమొదటిగా ఆ మబ్బును కూర్చి ఎటు ఆ మబ్బు ఎటువంటిది అని మనం చూస్తున్నామండి అది దర్ విల్ బి నో క్లౌడ్స్ ఆఫ్ ఎజిటేషన్ ఆర్ టోర్మోయల్ అంటే అల్లజడులు అల్లజడులు లేదా ఆందోళన అనేటువంటి మబ్బులు వారి జీవితాల్లో ఉండవు అల్లజడులు ఆందోళన లేదా కలవరము అనేటువంటి ఆ పరిస్థితి ప్రభునందున ప్రి సహోదరి సహోదరుడ జీవము కలిగిన పరలోకమును గుర్చిన నిరీక్షణను కలిగిన వ్యక్తి జీవితంలో ఉండదు చదువుదమ్మా ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము ఒకటవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం దయచేసి చూడండి ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిన నేను చదువుతూ ఉన్నాను అంతట నేను క్రొత్త ఆకాశమును క్రొత్త భూమిని చూచి తిని మొదటి ఆకాశమును మొదటి భూమియు గతించిపోయను సముద్రమును ఇకను లేదు ఐ దేవునికి స్తోద్రాం హలలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఓ సత్యం మనకు అర్థమవుతూ ఉంది ఏమిటా సత్యం అంటే క్రొత్త ఆకాశము క్రొత్త భూమి కనబడుతుంది ఇక్కడ యోహోనుకు మొదటి ఆకాశము మొదటి భూమి గతించిపోతుంది సముద్రము కూడా ఇంకను లేదు అంటే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఆ ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క రెండవ రాకడలో ఆది నాన్న మనముప్పుడు ఉంటున్నటువంటి ఈ ఆకాశము ఈ భూమి సమస్తము గతించిపోతాయి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ప్రతి పట్టణంలో ప్రతి నగరంలో ప్రతి ఇంటిలో అంటే ఎవరైతే ఈ పరలోకమును కూర్చున్న నిరీక్షణను కలిగి ఉండరో వారందరి జీవితాలలో దుఃఖము వేదన రోదన ఏడ్పులు పెడగొబ్బులు ఎంతో విధంగా ఉంటున్న ఆ సందర్భాన ఆ సమయాన ప్రభునందున ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం గమనించినట్లయితే అనేక సంఘాలు ఉంటాయి కానీ ఆ సంఘాలన్నీ కూడా శక్తిహీనంగా బలహీనంగా సంఘాల్లో శక్తి లేనివిగా తయారైపోతాయి అంతేకాదు ప్రియులరా చాలా కుటుంబాలు చదువుదాం చాలా కుటుంబాలు ప్రియులరా నాశనం అయిపోతాయి అంతరించిపోతాయి చాలామంది వారి జీవితాల్లో ప్రియులరా వాళ్ళు కోల్పోతారు వారి జీవితాలనే కోల్పోతారు వారి ప్రాణాలే కోల్పోయే పరిస్థితి ఆ రోజు జరుగుతుంది సంఘాలు ఎన్నో కట్టబడుతున్న సంఘాలు నేటి జిల్లా మనం చూస్తూ ఉన్నాం సో మెనీ చర్చెస్ ఆర్ దేర్ విత్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ మరియు బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అనేక రకాల వివిధమైన భిన్న సిద్ధాంతాలతో నమ్మకాలతో ఎన్నో సంఘాలు యేసు ప్రభు పరిశుద్ధమైన నామంలో కట్టబడుతున్నాయి అయితే ఆ సంఘాల్లో చాలా సంఘాలు ప్రియులరా శక్తిహీనమైనవిగా బలహీనమైనవిగా విడబడతాయి ఆ దినాన వారందరూ ఏడుస్తున్న ఆ సమయాన ప్రియులరా కొందరు మాత్రమే కేవలము ఒకరి జీవితంలో మాత్రమే ఈ వేదన రోదన ఇటువంటి పెడగొబ్బులు అనేటువంటి మబ్బులు లేని ఓ ఉదయం వారి జీవితాల్లో ఉదయించబోతుంది వారెవరు ఏమిటది అంటే ప్రిల్లర చదువుదాం చూద్దాం చూడండి హెబ్రిల్ కూడా వస్తున్నటువంటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చినని చదువుకుందాం హెబ్రిల్ కూడా వస్తున్నటువంటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చినని మనం చదివినట్లయితే కాబట్టి దేవుని ప్రజలకు విశ్రాంతి నిలిచి ఉన్నది ఆమెన్ అలాగే యోహన్స్ వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము యోహన్స్ వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము రెండో వచ్చినాన్ని కూడా మనం చదువుదాం ప్రియులరా నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసములు కలవు లేని ఎడల మీతో చెప్పుదును మీకు స్థలము సిద్ధపరచ వెళ్ళుచున్నాను ఆమెన్ ఒకటో వచ్చినాన్ని కూడా చూడండి మీ హృదయమును కలవరపడనీయకూడి దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచుచున్నారు నా ఎందును విశ్వాసం ఉంచుడి ఆమె దేవునికి స్తోత్ర హలలుయ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ భక్తుడైనటువంటి యోహాను తను రాసినటువంటి సువార్తలు అదేవిధంగా ప్రియుల ప్రకటన గ్రంథంలో మనకు తెలియజేస్తున్నటువంటి ఒక విషయం ఏమంటే హెబ్రిల్కు రాసిన పత్రికలో కూడా మనం చదువుకున్న విషయంలో కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన సంగతి ఏమిటంటే దేవుని ప్రజలు అంటే వీరు నమ్ముకోవటం కాదు దేవుణ్ణి నిజ దేవుడిగా రక్షకుడిగా వీరి జీవితాలు దేవునికి నమ్మకంగా ఎవరివైతే దేవుని పట్ల ఉన్నవో లేదా దేవుడు ఎవరినైతే నమ్మారో అట్టి ప్రజలైన వారికి మాత్రం విశ్రాంతి దొరికిద్దంట ఆ రోజు దేవునికి స్తోత్రం ఆమె హలలుయా 
ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఏ విధమైనటువంటి విశ్రాంతి ఈ లోకంలో ఈ భూమి మీద మొదటి ఆకాశము భూమి మొత్తం అంతా కూడా గతించిపోతుంది సముద్రము కూడా ఉండదని లేఖనం సెలవిస్తుంది క్రొత్త ఆకాశము క్రొత్త భూమి వచ్చేదాన్ని ప్రభు మనకి దేవుని వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అయితే అయితే ప్రభునందు నా ప్రియులరా ఈ లోకస్తులకి ఈ లోక నివాసులందరికీ పట్టణాలు వారు కట్టుకున్న ఇళ్ళు స్థలాలు సమస్తము కోల్పోయిన దేవుని ప్రజలకు మాత్రం ఓ శాశ్వతమైనటువంటి నిత్యము నిలిచేటువంటి కేవలము దేనికి దేవుడు మన సృష్టికర్త నిర్మాణకుడై ఉన్నాడు ప్రధాన శిల్పిగా ఉన్నాడో పునాదులు గల ఆ పట్టణంలో ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి మనందరము ఉండే విధంగా మబ్బులు లేని ఉదయాన్ని మన జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దయచేయాలనుకుంటూ ఉన్నాడు ఆమె దేవునికి స్తోత్రం మబ్బులు లేని ఉదయము అక్కడ సూర్యుడు ఎవరో కాదు ప్రియులరు అక్కడ మబ్బులతో పని లేదు ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారే నీతి సూర్యుడిగా అక్కడ మన బ్రతుకులలో మన జీవితాల్లో ఉదయించబోతూ ఉన్నాడు ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయా అయితే ఆ దినాన నీవు అట్టి స్థితిని అనుభవించాలంటే నేను అనుభవించాలంటే అటువంటి గొప్ప సంతోషమందు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనము పాలు పంపులు పొందాలి అంటే నేటి ఉదయ కాల సమయం అందు దావీదు సమయులు రెండవ గ్రంథము ఇరవై మూడవ ఆద్యం ఒకటి నుండి ఏడు వచ్చిన వాళ్ళు తను అంటున్న మాటల్లో ఉన్న భావాన్ని గ్రహించిన వారిగా మన జీవితాల్లో కలిగిన వ్యక్తులుగా మనం జీవించవలసిన అవసరం ఎంతో ఉంది అలా గనక మనం జీవించకపోతే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనకు గనక జీవమును కూర్చున్నటువంటి ఆ పరలోకమును కూర్చున్నటువంటి నిరీక్షణ గనక మన జీవితాల్లో లేకపోతే ఖచ్చితంగా మన జీవితాలలో కలవరం అనేటువంటి మబ్బు ఆందోళన అనేటువంటి మబ్బు మనల్ని పట్టి పీడిచిద్ది చచ్చే వరకు కూడా మనల్ని విడిచిపెట్టదు నీ జీవితంలో దేనికోసం నువ్వు కలవరం చెందుతున్నావు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నా ప్రియ తల్లిదండ్రులారా ఏ విషయంలో మీరు భయపడుతున్నారో ఏ విషయం గురించి మీరు ఆందోళన చెందుతున్నారో ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నీలో ఉన్న కలవరం అంతటిని నీలో ఉన్న ఆ భయాందోళన అంతటిని కూడా కొట్టివేయవగలిగిన వాడు దానిని అంతటిని కూడా సమూలంగా తీసివేసి ఇన్ ద ప్లేస్ వే దిర్ ఇస్ ఎ ప్యూర్ డిలైట్ the who can keep you in that place that lord is asking you to come to his presence yavaraithe ninno sampurnamaina aanandamu nithyamaina joy aanandamu santoshamu unde itvanti aa pradeshamlo ninno unchagalado kalavaram leni aandolana leni aa chota ninno unchagalado aa devudu aa prabhu ninni udaykalam andu aduguthu unnadu na sannidhiki rammani chudu na chethullo na ara chethullo ninnu ninnu chekkukunnanu నీ తల్లి మరచిన నీ తండ్రి విడిచిన నిన్ను మరువని విరువని దేవుడును నేను నిన్ను ముదిము వచ్చు వరకు ఎత్తుకుని ముద్దాడతానంటున్న ఆ ప్రభువు మాటకు నువ్వు లోబడి నా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ లోకమందు నువ్వు సంపాదించే సంపాదన ఎంతైనా కావచ్చు పేరు ప్రఖ్యాతులు ఏవైనా కావచ్చు బంధు జలం ఎంతమంది అయినా ఉండొచ్చు నీకు సంతానంగా బంధు బలగంగా సపోర్ట్గా కానీ వారి ఎవ్వరూ కూడా నీతో నిలబడరని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది మనం చదువుకున్న ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై ఒకటి ఒకటి చాలా స్పష్టంగా చెబుతుంది మొదటి ఆకాశము భూమి గతించిపోతుంది సముద్రము కూడా ఇంకను ఉండదు మరి సమస్త సృష్టి అంతా కూడా నశించిపోతున్న ఆ సందర్భాన అందరూ దుఃఖిస్తూ రోధిస్తూ ఏడుస్తూ పెడగొబ్బులు పెడుతుంటే కానీ కొందరు మాత్రం దేవుని ఎందు విశ్రాంతిని పొందుకుంటున్నారు ఎవరు వారంటే దేవుడి ప్రజలు ఈ ఉదయ కల ముందు మనల్ని మనం ఒకసారి పరీక్షించుకుందాం పరిశీలన చేసుకుందాం మనము దేవుని ప్రజలుగా ఉన్నామా యాజ్ వీఆర్ లివింగ్ అకార్డింగ్ టు ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అకార్డింగ్ టు ద గాడ్ వాట్ వాట్ హీ హ్యాస్ కమాండెడ్ టు డూ ఇన్ ద స్క్రిప్చర్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఏవైతే ఆయన తన ఆజ్ఞలు ఆయన ఆజ్ఞాపించి ఉన్నాడో తన లేఖనాలలో మనల్ని జీవితాల్లో కలిగి ఉండమని జీవించమని వాటిని మనం కలిగి జీవిస్తున్నామా లేదా ఒక్కసారి మనల్ని మనం పరీక్షించుకుందాం ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా నీ జీవితంలో ఏ కలవరం అనే మొబ్బు ఉన్నా ఏ విధమైనటువంటి వంట ఏ విధమైన మొబ్బు అనేటువంటిది నువ్వు పట్టి పీడిస్తున్నా కానీ అది ఎటువంటి భయమైన అలజడైన ఆందోళన అయినా ఏ పరిస్థితి అయినా కానీ నా సహోదరి సహోదరుడ దేవుని ప్రేమతో ఒక సావుకుడిగా నిన్ను నేను ప్రోత్సహిస్తూ హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాను ఈ క్షణమే దాన్ని విడిచిపెట్టు అది నీలో నుండి ఎప్పుడు పరిపూర్ణంగా తొలగిపోతుందంటే ఎప్పుడు నీలో నెమ్మది కలుగుతుందంటే ఎప్పుడు నీలో ఆ కలవరము నుండి గొప్ప సంతోషము ఆనందము కలుగుతుంది అంటే పరలోకమును కూర్చున్నటువంటి నిరీక్షణను నీవు నేను కలిగినప్పుడు ఇది ఒక వ్యక్తికి సంబంధించింది కాదు ఒక కులానికి సంబంధించింది కాదు ఒక దేశానికి సంబంధించింది కాదు ఇది యూనివర్సల్ హోప్ ఇట్ ఈస్ ద యూనివర్సల్ హోప్ మరి ఆ బ్రాదర్ అండ్ సిస్టర్ 
నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఇది సర్వలోకం అందంతటకు సర్వ నివాసులు కలిగి ఉండవలసినటువంటి ఒక నిరీక్షణ అయ్యి ఉన్నది పరలోకమును కూర్చున్న నిరీక్షణ మన జీవితాలలో ఉందా మన జీవితాలలో కనుక ఉంటే ఖచ్చితంగా ఒక రోజు మనకు ఉంది మన జీవితాలకు ఏ ఎటువంటి రోజు అంటే అది మబ్బులు లేని ఒక ఉదయాన్ని అనుభవించే రోజు మబ్బులు లేని ఒక ఉదయాన్ని మన జీవితంలో కలిగి జీవించే రోజు ఆ రోజున మీరు నేను మన అందరమును కూడా ప్రభు సన్నిధిలో సంపూర్ణ ఆనందంతో ఉండాలని కలవరమును ఆందోళనను అన్ని విధము ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి భయాలన్నింటిని కూడా విడిచిపెట్టిన వారమే ఆ ప్రభు యొక్క రెండవ రాకడం గురించి ఆ పరలోకమును గుర్చిన నిరీక్షణతో ప్రభు కొరకు నిలబడాలని మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఈ నా మాటలు ముగిస్తూ ఉన్నాను దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యమును మన అందరి వినికిడిలో దీవించును గాక ఆమెన్ ప్రభు చిత్తం అయితే ఈ అంశాన్ని మనం ముందున్న దినాల్లో కంటిన్యూషన్ చేద్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడు వైన దేవ పరిశుద్ధుడు వైన తండ్రి ప్రకటింపబడిన ఈ వాక్యాన్ని ప్రభు ముప్పదొందులుగా అరవదొందులుగా నూరందులుగా మా అందరి జీవితాల్లో మీరు నీరు కట్టి ఫలింపచ్చేయండి కీర్తనకారుడు దావీదు ప్రభు రాజు అయినటువంటి దావీదు తన చివరి క్షణాలలో చివరిగా మాట్లాడిన మాటల్లో ప్రభు తనకు నీ పట్ల ముఖ్యంగా ఆ మహిమను మాకు అనుగ్రహించే ఆ పరలోకపు కూర్చున్నటువంటి నిరీక్షణ జీవము కలిగిన నిరీక్షణను కూర్చున్నటువంటి విషయాలను ప్రభు తన జీవితంలో మాతో మాట్లాడాడు ప్రభు మేము కలిగిన వారముగా ఉన్నామా లేమా పరలోకంలో కూర్చున్న నిరీక్షణ మా జీవితాల్లో ఏ భయం ఉన్న ఏ ఆందోళన ఉన్న ఏ కలవరం ఉన్న వాటన్నింటినీ కూడా తొలగించి మమ్మల్ని నీలో స్థిరులుగా పూర్ణానందంతో నింపేటువంటి గొప్ప శక్తి ప్రభు కేవలం పరలోకం పరలోకమును కూర్చున్న నిరీక్షణ కలిగిన వ్యక్తికి మాత్రమే అటువంటి వారికి మాత్రమే ఉందని మరొకసారి మీరు నాతో మాతో మాట్లాడి బలపరిచినందుకు మమ్మల్ని స్థిరపరిచినందుకు నీ వాక్యంలో స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం వీరి నా ప్రతి బిడ్డను దీవించండి మీ చిత్తం అయితే మరొకసారి మేము ధ్యానించుటకు సమయాన్ని దయచేయమని ఏ సుశక్తి కలిగిన నా ముందు ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె మే గా బ్లెస్ యూ ఆల్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరికీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఆమె మీకు ఏమైనా ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే దయచేసి మీకు డిస్ప్లే చేయబోతున్న నెంబర్ని డిస్ప్లే చేయబడుతున్న నెంబర్ని సంప్రదించండి మీకోసం మేము ప్రార్థన చేస్తాం థ్యాంక్